continuación, quiero que recibamos también la hermosísima bandera de los hermanos de la hermana República de Guatemala. Seguidamente le damos el paso a la bandera más linda, no es porque sea de mi país, pero es una de las más lindas, como ustedes, la bandera de El Salvador. También no podemos dejar el poder del baile, así es que le vamos a dar la bienvenida a los reyes del baile punta, con ustedes la hermosísima bandera de Honduras. También le vamos a dar paso a un país muy grande en territorio y muy bueno porque su gente es eh, eh, fiel, su gente es cálida y donde podemos encontrar muchos paisajes hermosos, una gastronomía. Las personas que están aquí en el pabellón se pueden, pueden tomar asiento, perdón. Buenas noches, ¿cómo se siente? Bien. Bien. Bienvenidos y gracias a la Comité de Presidencia del Centroamericano. Un fuerte aplauso a esa situación. Especialmente a Rosario Murillo, un fuerte aplauso. Este evento es tan especial hoy en día que estamos celebrando parte de nuestra cultura. Y le quiero dar las gracias también a Elmhurst Hospital, que está aquí con nosotros, por darnos esta oportunidad de eh, estar aquí esta noche. Un fuerte aplauso para Elmhurst Hospital. Y también a Silvio Israel Roca. Hoy estamos celebrando 195 años concretamente del 15 de septiembre de 1821. Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua firmaron el acta de independencia de América Central. Felicidades a los hondureños. ¿Cuántos hondureños? Felicidades Costa Rica. ¿Cuántos Costa Felicidades guatemaltecos. Felicidades salvadoreños, felicidades nicaragüenses. Sí, tenemos todos. Sí, tenemos todos. Y hoy, como dominicano, le quiero dar las gracias también a los cónsules que están presentes. Uh, de Guatemala, eh, vicecónsul Pedro Zulum. Un fuerte aplauso para Pedro. No hay nada pero de El Salvador, eh, honorable Sandra Marisol Cruz de Flores. Agentes consulares de Honduras, Alexis González, Aileen Flores y Rocío Vallejo. No ha llegado todavía tampoco, pero la honorable María Dainira Tallés Velázquez de Nicaragua. También el Consejo General de Costa Rica, el honorable Rolando Madrigal Gutiérrez. Y también le quiero dar las gracias y agradecerle a Leopoldo Rivelli y a Minta Alcocer. Estamos aquí en realidad para celebrar nuestra cultura. Yo como representante a nivel del Senado, me da orgullo representarlo a todos ustedes. Esta es, este distrito 
es las Naciones Unidas en todos los distritos del Senado. Y esta es, este distrito es el distrito más diverso en el estado de Nueva York. Porque uno puede caminar cualquier calle y entrar en un pueblo diferente. Eh, uno puede entrar a México, a Guatemala, a Honduras, eh, a Colombia, ¿verdad? Anteriormente la República Dominicana, no tanto ya, pero eh, diferentes pueblos que, y países que uno puede caminar y entrar. Eso es un gran orgullo para mí representarlo porque ustedes, los centroamericanos, vienen aquí a vivir ese sueño americano. Vienen aquí a vivir y a trabajar fuerte para no solamente su familia, pero también para ustedes, para el futuro. Y ustedes son un ejemplo de cómo hacerlo bien. Y por eso es que trabajando en Albany con el gobernador y empujando temas bien importantes para nuestra comunidad aquí, eh, con el alcalde, de tratar, tratar de mejorar la calidad de vida en la avenida Roosevelt, de empujar el sueño del acto, de, de empujar para que las calles estén limpias, estén sanas, las rentas estén bajas, porque están demasiado altas, ¿verdad? Demasiado altas. Decirle que cada año empujamos para salvar muchos de los apartamentos que ahora tratan de eliminar para que se, se vuelvan privados. Y somos exitos, exitosos, pero también perdemos algunos. Desde todos los temas a nivel local, estatal, también nacional. Pero hoy le quiero dar un mensaje. Cuando estamos celebrando nuestra cultura y la independencia, le quiero recordar que este año es un año bien importante. Un año donde entiendo que cada año de, de elecciones los políticos dicen sí, lo mismo. Esta es la, la contienda más importante del mundo. Esta es la contienda más importante de su vida. Pero en realidad este año sí es. Porque hay una diferencia entre los candidatos. Hay uno que quiere crear paredes. Y entonces hay otros que quieren crear puentes. Necesitamos salir a votar. Ahora, no le quiero decir por quién vote, porque esto es un evento de política. Pero, pero, le quiero decir que ya es tiempo que sea una mujer. Y es algo que los otros países no han ganado, ya, ya hay tantas mujeres como líderes, presidentas, y es tiempo ya que este país tenga una mujer como presidente, como líder. Pero hay que salir, hay que registrarse. Imagínense, nosotros como hispanos tenemos un potencial grande, estamos ya comprando en los billones, el poder económico de los hispanos es en los billones. El poder electoral es de entre el 12 a 15%, pero tenemos el potencial a llegar al 30%. Vamos a tocar una pieza que se llama Ishim, que en maya significa maíz. ¿Todos probaron los tamalitos de Guatemala? Exquisitos. Exquisitos. ¿Perdón? Exquisitos. Y lo dice un chef peruano. <risa> ah, muy amable, gracias.
darnos un poco de su cultura.
tenemos aquí en la lista la señora Elsa Guzmán de Guatemala con fuerte aplauso por favor También le llamamos por favor a la señora Yolanda Quevara de Guatemala. Con fuerte aplauso, por favor. Yolanda, la señora él, la Yolanda Quevara, no ha llegado todavía. Bueno, pues, Ya, por favor, un fuerte aplauso. José Iglesias de El Salvador. Un fuerte aplauso, por favor. José Iglesias de El Evelyn L. Arraus. Chamorro de nuestra República de Honduras. Un fuerte aplauso. Y también de Honduras el señor Ricardo Caballero. Un fuerte aplauso. Castillo, un fuerte aplauso para Nicaragua. José ya Y luego viene el señor Guillermo Girón de Costa Rica. Yeah. 